Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Сегодня уже 18 октября. Замечательная погода с утра. Сейчас 5 градусов тепла. Сами все видите. У Амурского залива нахожусь. Здесь дамы наши купались. Но уже их нет. Видимо, прохладно. Вообще сейчас мало народа. Так одинокие силуэты прогуливаются. Вот издалека видно. Ну и мы сейчас с вами пойдем смотреть. Давно здесь не были. Что там делается на набережной, которую строят. Хочу вам показать, как сейчас там все продвигается там спортивная площадка можно приходить заниматься спортом сейчас мы с вами туда прогуляемся так сейчас еще 9 утра нет я уже на ногах так, огромная вам благодарность за ваши комментарии тем, кто подписался на канал и особенно тем кто уже давно со мной я по вашим комментариям смотрю что многие уже больше года здесь на канале со мной это меня так радует вдохновляет комментарии все читаю там последним из комментариев вы писали что хотели бы увидеть еще один адрес ну то давно со мной знаете что это мое хобби эти съемки у меня есть основная работа по возможности сниму вот я вот бываю в разных районах города как получается снять то обязательно исполняю ваши просьбы Дойду до всех. Сами понимаете. Если совмещать и работу, и съемки, то это сложно. У меня такой еще график насыщенный, что поздно очень прихожу домой. И поэтому не успеваю, физически не успеваю выполнить ваши пожелания быстро. Поэтому ждите, обязательно сниму. Все помню, все ваши заказы. Так, сейчас хочу показать эту территорию новой набережной. Так, 18 октября, уже второй месяц осени. Так, кстати, здесь вот в Приморском крае каникулы. 10 октября по 7 ноября ожидают так, -то... так, наверное это их продлят эти каникулы я так поняла что для первоклассников ну, посмотрим как оно здесь будет дело обстоять именно здесь у нас так, а кто еще не знает, вот я по Приморскому краю говорю, с 29 декабря по 9 января это вот будут зимние каникулы здесь. Поэтому можете планировать ваши поездки куда-либо, может быть, с детьми. Так, а с 14 по 12 февраля, может, вот для первоклассников будут дополнительные каникулы. Вот пока такое в планах. Это именно здесь, в Приморском крае. Вот. И еще каникулы тоже. Это уже на следующий год, с 24 марта по 2 апреля. 
Так что можете раньше запланировать, кто с детьми куда-нибудь ездит. Можно посетить. Так, у меня здесь, видите, по камням иду. Так, жду ваши лайки. Ставьте, пожалуйста, палец вверх. Вот, видите, вот, пожалуйста, здесь кусты. Так вот это все выглядит. Вот, и вот здесь немного неприятно бывает ходить, так как бывают неожиданности всякие разные. Вот за мою смелость ставьте ваши лайки. Здесь обычно как-то вот мужчины одинокие ходят. Вот что, сами понимаете, немножко настораживает. Ну, ладно. А вот там вот дальше хотела вам снять, показать дорогу, но там собаки. Здесь мужчины, там собаки. Пришлось идти в обход. Потому что бегают и можно ждать непонятно чего. Вот. Так, все, добрались мы с вами. Вот, смотрите, как эта территория выглядит. Ой, солнышко ярко светит. Тоже выходите из домов. Получайте витамин D. Солнышко, солнышко нам надо. Пойдем посмотрим, что-нибудь там новое появилось. Так вот, видите, быстро дошла. Вы как-то спрашивали тоже в комментариях, как сюда добраться. Вот я уже говорила, что это район второй речки. Даже вот показала, как туда дойти. И сейчас мы то же самое с вами проделали. Так, давайте немножко подойдем, полюбуемся берегом. Надеюсь, там лишних звуков нет, посторонних, ну, кроме проходящего поезда или электрички. Такая релаксация. Люблю такой вот звук, когда волны бьются, а берег... Пошли смотреть, что там. Так, зеленые лужайки. Снимала здесь уже я несколько раз, как все это строилось. Можете видео полистать, с самого начала посмотреть. И что сейчас уже здесь появилось. Вот там мужчина лежит на лежаке. Так, мусорные баки. Есть. Лежи за горой. Но многие работают не до этого. Здесь тоже женщина шла. Я говорю, Сканди... скандинавская ходьба. Женщина занимается скандинавской ходьбой. Я говорю, вы вот видели там новая территория. Она даже не знала, вот я ей рассказала. Так, вот лежаки. Вот так на них лежат. Помните, тоже показывала, как здесь деревья... Посадили деревья. Вот такое применение лежакам. Все то же самое или что-то новое появилось. Здесь вот просто земля была. Посмотрите, как уже трава здесь выросла. Спланируют еще кафе установить. По-моему, название Виктория его будет. Посмотрим, когда это. Вот, деревья вырастут. 
Сейчас пока это такие еще маленькие кустики. Пойдем смотреть на спортивные сооружения. Температура у нас резко понизилась. Помните, совсем недавно я почти в каждом видео говорю, какая температура. Было 17, 18, 20. Все, раз и резко 5. Еще ниже было. Показывала гололед. Уже позамерзала все с утра. Я там его долбила. Показывала вам, как лужа замерзла. Красотень. Татарская здесь. Татарка в народе. Такое название придумали. Так. Вот так вот выглядят эти спортивные сооружения. Все, наверное, работы приостановлены на зимний период. Наверное, так посмотрим. Приходите, занимайтесь спортом на свежем воздухе. Пока еще погода позволяет. И под солнышком походить и воздухом здесь морским подышать. Очень здорово и классно. Ну, здесь можно на автомобиле сюда подъехать оставить его здесь, так как не проедешь. Здесь ограждение. Так вот, все. Ничего почти нового. Трава только выросла. Все остальное я вам уже снимала. Все, видимо, пока это все и приостановится. Стоят мусорные баки, чтобы туда этим мусор выбрасывать. Это идут работы дорожные. Так, здесь бы еще сделали дорогу. Вообще было бы классно туда, к месту, где мы постоянно с вами Амурского залива гуляем. Было бы хорошо. Здрасте. Смотрят. Вот я инопланетянин. С дорогу не перейти прямо тебе в пробку. Все, машины закончились. Движение интенсивное. Так, что это? Наша вторая речка, так называемая. И вот здесь, смотрите, такой проход. Рассказываю для тех, кто не смотрел предыдущее видео. Вот. А для тех, кто смотрел, вот можете увидеть, как все изменилось. И какие новые здесь новые постройки. Что здесь нового? Так, не пройти, не проехать. Вот туда, если идти прямо подальше. Хотела вам показать, как углубиться. Слышали еще, да, что 
город. Здесь будет спутник новый на Дальнем Востоке. Хотят, чтобы образовался город Миллионник. Во Владивостоке 600 тысяч жителей. Рядом город Артем. Это 30-40 минут ехать. Там 100 тысяч. И хотят, чтобы еще один город был спутник, в котором будет 300 тысяч жителей. И, кстати, дорога для мигрантов открыта назад. Даже для тех, кого депортировали, кроме тех, кто по решению суда. А так вот их уже обратно к нам пустят. Сюда, наверное, тоже. Вот такой длинный состав хочу, чтобы конец увидели вы, пока он не заканчивается. Так, вот туда дорога с собаками, туда, где мужчины в кустах. А здесь поезда ходят. Так, ну вот поднимаю вам с утра пораньше настроение. Так, он когда-нибудь закончится, этот состав. Так, пожалуйста, поддержите канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, делитесь видео. Все читаю. И если просьбы ваши есть, то я выполняю их ну, в течение какого-то времени, так как есть основная работа. И заканчивается. И как? И как мы попали, интересно. сколько такая еще погода будет. Уже в пригороде выпал снег. У нас снега пока еще не было, только вот лучше замерзли. Сегодня хорошо. Не будем ждать, когда поедет. У нас нет времени. Мы с вами торопимся. Здесь, конечно, еще вот эту дорогу нормально сделать. Все везде строится и сюда дойдут. Кто еще не посмотрел, смотровая есть видовая бурачка, это сопка. Обязательно видео посмотрите, такое шикарное, рекомендую. Всех благ.